Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 0117 609. Blitz nel cuore della notte dei carabinieri di Reggio Calabria che hanno messo le manette ai polsi dopo 16 anni di latitanza a Saverio Trimboli, 36 anni, ricercato dal 1994 per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Nell'abitazione ubicata in centro a Platì sono stati scoperti due bunker. Nel corso della perquisizione sono stati ritrovati 30 scanner, 20 radioportatili, strumenti idonei a rinvenire microspie e 10.000 euro in contanti. L'abitazione nella disponibilità di Trimboli, inserito nella lista dei 100 latitanti più pericolosi, è di proprietà di una persona da decenni emigrata in Australia. Nell'ultima settimana salgono a tre le morti bianche in Calabria. L'ultimo, un operaio di 34 anni, Rocco Palumbo, dipendente di un'impresa edile attualmente impegnata nei lavori di ammodernamento dell'autostrada 3 Salerno-Reggio Calabria. È morto nel tardo pomeriggio di ieri a Palmi in un incidente sul lavoro. L'operaio, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato da un ponte in costruzione nei pressi di uno svincolo autostradale. Stamattina a Villa San Giovanni il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Altero Matteoli, il presidente di Anas e amministratore delegato distretto di Messina Pietro Ciucci hanno presentato il progetto del ponte sullo stretto, la complessa struttura dell'organizzazione messa a punto e le principali imprese impegnate nei lavori. Tra i partecipanti il presidente della provincia di Reggio Calabria Giuseppe Morabito, il commissario straordinario del comune di Villa San Giovanni Mario Rosario Ruffo. Il maltempo sta mettendo in ginocchio la viabilità in Calabria, salgono a 160 le frane sulla viabilità provinciale di Cosenza, in tutto, secondo quanto riferisce la provincia, sono 25 le strade chiuse al traffico e su 5 si circola a senso alternato. I danni sono calcolati in 60 milioni di euro, intanto a Catanzaro, due chilometri della strada che collega il quartiere Siano con Magisano, sono crollati. Dopo l'evacuazione di 40 famiglie, sono 150 le persone che sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. Una delegazione della Commissione parlamentare antimafia sarà a Reggio Calabria lunedì 15 e martedì 16 febbraio per occuparsi, attraverso una serie di audizioni, dell'attacco dell'Andrangheta alla magistratura, dei fatti di Rosarno e delle minacce al PM della DDA regina Giuseppe Lombardo. La visita della delegazione sarà capeggiata dal presidente della Commissione Giuseppe Pisanu. Saranno sentiti tra gli altri il prefetto, il questore, i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ed il direttore del centro operativo della DIA. I sostituti procuratori Eugenio Facciolla e Massimo Lia hanno chiesto 21 condanne e 19 assoluzioni nell'ambito del procedimento Why Not per gli imputati che hanno chiesto il rito abbreviato. In particolare per il governatore Agazzo Loiero è stato chiesto un anno e mezzo, è stata esclusa la corruzione ma resta l'abuso d'ufficio. Due anni e due mesi all'ex presidente Giuseppe Chiara Vallotti e quattro anni e mezzo per Antonio Saladino, chiesta l'assoluzione invece per il consigliere regionale Sergio Abramo. La questura di Crotone ha presentato ieri un nuovo servizio che tramite sms consente ai non udenti di poter contattare il 113. L'iniziativa, che va sotto il nome di un sms per la vita e di cui potranno godere i sordomuti della città, 141 quelli censiti, circa 250 quelli totali, è stata illustrata in conferenza da Silvio Arancio, segretario provinciale dell'ente nazionale sordomuti, e dal questore Giuseppe Gammino, che ha sottolineato che quella di Crotone è la prima questura in Calabria che utilizza tale sistema. Sono 150 gli eventi in programma nell'ambito della 52esima edizione del Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore. La rassegna è organizzata dalla Proloco di Castrovillari in collaborazione con l'amministrazione comunale e con il supporto dell'assessorato al turismo e spettacolo della provincia di Cosenza e della regione, dell'ente parco nazionale e della comunità montana del Pollino. Tante le iniziative anche nel resto della Calabria.